আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদ আছেন তো আজকে আপনাদেরকে আমার সঙ্গে একটু বাইরে নিয়ে যাব নিউ ইয়র্কের ব্যস্ততম এলাকার কি অবস্থা সেটা একটু আপনারা নিজে চোখেই দেখবেন তো আল্লাহর নামে যাত্রা শুরু করেছি বাসা থেকে বের হলাম তো বের হয়ে আমার বাসার মানে ডানে বামে সামনে সবগুলো রাস্তাই দেখতে পাচ্ছেন ফাঁকা আর রাস্তার ধারে যে সারি সারি গাড়ি এটা হচ্ছে পার্কিং করা গাড়ি মানুষের ব্যক্তিগত গাড়িগুলো হচ্ছে এখানে পার্ক করা বেশিরভাগ বাসারই হচ্ছে যে পার্কিং নেই নিজস্ব রাস্তাতেই গাড়ি পার্ক করতে হয় তো ওয়েদারটা ভালোই ছিল বেশ বাতাস ছিল অত একটা মানে রোদও ছিল না আবার খুব একটা ঠান্ডাও ছিল না বাট আমি গিয়েছিলাম হচ্ছে যে দুপুর টাইমে বারোটার একটু পরে কিন্তু হচ্ছে বিকেল থেকে বেশ ভালোই ঠান্ডা পড়ছে আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু পাখিকে কে যেন ভাত দিয়েছে ওই পাখিগুলো ভাত খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে তো আমি এগিয়ে যাচ্ছি এ রাস্তাটাই আসলে গত দু মাসে আমি আসিনি দু মাস পরে আমি এ রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি তো খুবই ব্যস্ত রাস্তা ছিল এখন তো গাড়ি ঘোড়া নাই মাঝে মধ্যে একটা দুইটা গাড়ি ঘোড়া যাচ্ছে মানে রাস্তাগুলো ক্রস করতে হলে সিগনাল ছাড়া ক্রস করা যেত না এখন যে কোনো জায়গা দিয়ে ক্রস করা যাচ্ছে যেহেতু তেমন একটা গাড়ি নেই আর একদম নাক বরাবর সামনে যে বড় বিল্ডিংটা দেখলেন সেটা হচ্ছে অ্যালমাস্ট হসপিটাল তো অ্যালমাস্ট হসপিটালে তো আপনারা যারা নিউজে দেখেছেন জানেন যে কত শত 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 বলবো না হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছে তো খুবই খারাপ লাগছিল কারণ আমার বাচ্চারা জাকি জাহি ওরা অ্যালমাস্ট হসপিটালে হয়েছে একটা সময় আমি রোজ এক মাস পুরো রোজ আমি সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অ্যালমাস্ট হসপিটালে থাকতাম ওখানকার ডাক্তার নার্স মানে সবার সঙ্গে একটা পরিচয় ছিল তো পথে একটা অ্যাডাল্ট কেয়ার সেন্টার আছে দেখেন কি লেখা হিরোস ওয়ার্ক হেয়ার তো এই অ্যাডাল্ট সেন্টারে অনেক রোগী পাওয়া গিয়েছিল অনেকে মারাও গিয়েছে তো ওই যে পুলিশরা একটা ক্রাইম সিন হলে যেরকম ইয়ালো মানে হচ্ছে যে ফিতা দিয়ে বেঁধে দেয় এরকম আশেপাশে কিন্তু ফিতা দিয়ে এটা সামনে বেঁধে রেখেছে আর এটার একটু সামনেই একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে পুলিশ তারপরে ফায়ার ফাইটার তারপরে ইমার্জেন্সি সার্ভিস যারা দেয় তাদেরকে থ্যাংক ইউ বলে ওরা একটা বোর্ড লাগিয়েছে আসলে নানাভাবে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আর কি এরকম একটা মহামারীর সময় যারা নিজের জীবন বাজি রেখে কাজ করেছে তাদের জন্য এটুকু তো করা যায় তাই না আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন শুধু আমি একা না যারা বিশেষ প্রয়োজনে বাজার করা দরকার তারা বাজার করার যে কার্ডগুলো আছে সেই কার্ডগুলো নিয়ে বাজারের দিকে ছুটেছে বাজার বলতে হচ্ছে যে সুপার মার্কেট তো আমি যে সুপার মার্কেটটাতে যাচ্ছি এটা একটা চাইনিজ সুপার মার্কেট আমার বাচ্চাদের দুধ লাগবে আরও কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস লাগবে তেল লাগবে তারপর হচ্ছে যে আর একটু ফ্রুটস ট্রুটস লাগবে আমার জাকি জাহি দুই দিন ধরে কি তেমন কিছু খাচ্ছে না তো ভাবলাম যে একটু ফ্রুটস ট্রুটস নিয়ে আসি যদি খায় আর কি আর একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে বেশিরভাগ দোকানে কিন্তু বন্ধ এই জায়গাটাতে মানুষ গিজ গিজ করত কারণটা হচ্ছে যে এখানে রাস্তার এ পাশে দুটো হচ্ছে সাবওয়ে স্টেশনে উঠানামা করার জায়গা আছে আবার রাস্তার অপোজিটে দুটো জায়গা আছে মানে মাটির নিচেই তো সাবওয়ে স্টেশনটা থাকে ওখান থেকে মানে বের হওয়ার এবং ঢুকার রাস্তা আর কি তো যেহেতু হাজার হাজার মানুষ সাবওয়ে ইউজ করে প্রতিদিন হচ্ছে যে এই রাস্তাটা মানে এই যে ট্রেন একটার পর একটা আসছে যাচ্ছে আর গিজ গিজ করে লোক উঠছে হাঁটছে মানে গাড়ির জন্য রাস্তা পার হওয়া যেত না একদম মাথায় গিয়ে তারপরে ক্রসিংয়ে পার হতে হতো কত সাবধানতা আর আজকে দেখেন একদমই ফাঁকা খুবই খারাপ লাগছিল আসলে আর মানুষগুলো যারা মানে রাস্তায় দেখতে পাচ্ছিলাম কারো মুখেই কিন্তু মানে কোনো হাসি নেই সবার মুখে একটা দুশ্চিন্তা সবাই হচ্ছে যে উৎকণ্ঠিত মানে কারোই মনে শান্তি নেই দেখেই বোঝা যাচ্ছে তো এই যে আমার যে সুপার মার্কেট আমার গন্তব্যস্থল আমি চলে এসেছি এখন সুপার মার্কেটে ঢুকব ঢুকার মুখে ওরা আবার হচ্ছে যে টেম্পারেচারটা ইয়ে করে দেখে আর হাতে গ্লাভস না থাকলে ওদের কাছে গ্লাভস আছে দিয়ে দেয় আমার গ্লাভস পরাই ছিল তারপর আমার গ্লাভসের মধ্যে হচ্ছে যে ওরা স্যানিটাইজার স্প্রে করে দিয়েছে তো এই যে আমি ঢুকে পড়েছি এখন আমার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়ে নিব 
আর এত বড় একটা সুপারমার্কেট এই ধরনের এই এই সুপারমার্কেটটা তার পাশে আরেকটা আছে এগুলোতে না মানুষ একদম মানে মানুষের গায়ের সাথে লেগে লেগে হাঁটে একদম গিজ গিজ করে আমাদের দেশে কাঁচা বাজারগুলো যেরকম না সেরকম কারণ এই মানে সুপারমার্কেটগুলোতে সবই আছে কাঁচা বাজার থেকে শুরু করে হচ্ছে যে শুকনা বাজার তারপরে হচ্ছে যে মাছ মাংস সবই আছে তো নানা রকমের মানুষজন আসে আর কি আর কর্মচারীরা সবাই হচ্ছে যে পিপি যেটা সেই হোয়াইট ড্রেসগুলো পরা ছিল মানে দেখে মনে হচ্ছিল যে চাঁদের দেশে চলে এসেছি মানে আশেপাশে এরকম একটা সিচুয়েশান তো দেখেন হচ্ছে যে সুপারমার্কেটে কি কি আছে আর আমিও একটু কেনাকাটা করে নেই এই সুপারমার্কেটটাতে মোটামুটি সবই পাওয়া যায় মানে কিছু আমাদের বাঙালি যেহেতু এটা চাইনিজ সুপারমার্কেট বাঙালি যেসব আইটেম আছে সেগুলো ছাড়া অন্যান্য জিনিস পাওয়া যায় যেমন বাঙালি মাছগুলো নাই তারপর হচ্ছে যে হালাল মিট এগুলো নাই আর এমনিতে ক্রোকারিজ থেকে শুরু করে সবই আছে তো আমি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আর হচ্ছে যে মানে আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করছি পাশাপাশি হচ্ছে যে নিজেও দেখছিলাম যে মানুষজন কেমন আছে তবে একটা জিনিস দেখলাম যে এখন হচ্ছে যে এই সব দোকানগুলোতে অ্যাভেলেবেল ইয়ে পাওয়া যাচ্ছে গ্লাভস মাস্ক তারপরে হচ্ছে যে ওই যে যে ফেস প্রোটেক্টর যে গ্লাসের মতো পাওয়া যায় তেমন গ্লাসগুলো এখানে বিক্রি হচ্ছে আর এখানে কর্মচারীরা বেশিরভাগই হচ্ছে যে ওরকম ফেস প্রোটেক্টর গ্লাস পরে আছে আর মানে আর যে কাউন্টার আছে ক্যাশ কাউন্টারে হচ্ছে যে একটা প্লাস্টিকের শিট উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দিয়ে রেখেছে যেন কাস্টমারের সাথে একটা মানে আড়াল তৈরি হয় আর কি তো কাস্টমার এই সাইডে হাঁচি কাশি দিলেও যেন ওই সাইডে মানে গ্যাসে যে আছে তার যেন কোনো সমস্যা না হয় সেই জন্যে কারণ তারাও তো আসলে লাইফ রিক্স নিয়ে কাজ করতে এসেছে তো মাছের সাইডে আমি গিয়েছিলাম একটু দেখলাম একটু মাছও কিনেছি ভাবলাম যে অনেক দিন এরকম ফ্রেশ মাছ কেনা হয় না একটু মাছ নিয়ে যাই তারপর হচ্ছে যে স্যামন স্যামনের একটা হেড নিয়েছি তারপর এমনিতে বাফেলো থেকে একটু নিয়েছি তো এটা ছাড়াও আমার যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো লাগতো সেগুলো আমি ঘুরে ঘুরে কোথায় কোনটা আছে দেখে দেখে নিচ্ছিলাম আর এসব দোকানগুলো সুপারমার্কেটগুলোর একটা ব্যাপার আমি বলি সেটা হচ্ছে যে ওরা কিছুদিন পর পর হচ্ছে যে চেঞ্জ করে মানে বিভিন্ন সবজি টবজি এগুলো এক সাইড থেকে অন্য সাইডে নেয় এটা সম্ভবত ওরা মানে একটু নাড়াচাড়া করে সেট চেঞ্জ করে ক্লিন করার জন্যে আর এখন তো আসলে ক্লিনিংয়ের ব্যাপারে সবাই আরও বেশি হচ্ছে যে মানে তৎপর আর কি সব কিছু ক্লিন রাখার চেষ্টা করছে সবাই আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে দু মাস পরে এসে কেমন যেন মানে সব কিছু অপরিচিত লাগছিল বেবিদের জন্য তিনটা মিল্ক নিয়ে নিয়েছি আমার কার্টে দেখতেই পেলেন আর হচ্ছে যে পেঁয়াজ একটু কমে এসছে পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি ধনে পাতা তারপর হচ্ছে যে টমেটো আলু যেগুলো মানে বেসিক জিনিস আর কি তেল এগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল এগুলো নিয়ে নিয়েছি তো এই যে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে দেখতেই পাচ্ছেন যে মানে হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ কিন্তু এই মার্কেটগুলো মানে গিজ গিজ করে অন্য সময়ে আমার অন্যান্য ভিডিওতে আমি যে চাইনিজ মার্কেটে এসছি তখন আপনারা ওগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে কি পরিমাণ মানুষ থাকে আর কি তবে একটা জিনিস খেয়াল করছেন কি না আমি যাই না যে প্রচুর পরিমাণে জিনিসপত্র কিন্তু আছে সবজি বলেন মানে ও সব কিছুই প্রচুর পরিমাণে আছে মানে সাপ্লাইটা ঠিক আছে কিন্তু দামটা একটু বেশি সব কিছুরই দাম একটু বেশি এই যে বলেছিলাম একটা গ্লাস প্রোটেক্টর দেওয়া আছে দেখতে পেয়েছেন নিশ্চয়ই এই যে ওই চাইনিজ মহিলা কাউন্টারের সে ওই পাশে তো আমি যা কিনেছিলাম সেগুলো সব কিছু উঠিয়ে দিচ্ছি এখন আমার মানে ইয়ে করার পালা চেক আউট করার পালা আর কি তো আবার ভাবছিলাম যে যা কিনেছি এগুলো তো বাসায় গিয়ে তো আরেক ধক্যযজ্ঞ শুরু হবে এগুলো সব ক্লিন করা ধোয়া মোছা করে রাখা তারপর মানে একটা যে আতঙ্ক এই আতঙ্ক থেকে তো আসলে আমাদের মুক্তি নাই তারপর যে কাপড় চোপড় পরে বের হয়েছি এগুলোরও একটা ব্যবস্থা করতে হবে মানে সব কিছু মিলিয়ে আর কি নানা রকমের দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম আসলে ভাবতে অবাক লাগে দুই মাসের মধ্যে কি হয়ে গেল তাই না সারা পৃথিবীতে 
কি একটা মানে লন্ডভণ্ড হয়ে গেছে মনে হচ্ছে পুরো আমেরিকাতে নব্বই হাজারের কাছাকাছি মানুষ মারা গিয়েছে আর নিউ ইয়র্কে তো এত মানে সবচাইতে বেশি মারা গিয়েছে আর তার মধ্যে সবচাইতে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে যে নিউ ইয়র্কেই হচ্ছে বাঙালি সবচাইতে বেশি মারা গিয়েছে অন্যান্য স্টেটের তুলনায় তো যাই হোক আশা করছি যে আপনারা আজকের ভিডিওটি পছন্দ করবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে একটা অনুরোধ করব প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন আর আমাদের জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করবেন আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ